bah, ça fait des jours et des jours que je rate mon savon pour, <rire> pour en arriver à ce stock. Ah, il y en a hein, des dizaines et des dizaines de savons. Là. Tu vois, le, le savon à base d'huile d'olive, il, il, est, il est assez tendre, tu vois. Donc, il se râpe facilement, en fait. Il n'est pas aussi dur qu'un savon de Marseille. Parce qu'il n'y a pas d'huile solide dedans. Celui-là, ça fait un an qu'il est sec, pourtant. L'eau, elle est un peu trouble, mais c'est parce qu'il y a des résidus de savon qui étaient, euh, qui étaient dans, le, dans le bidon. Et donc là, on va la faire chauffer. Donc, on va peser 50 grammes par litre. En fait, les 50 grammes par litre, pour moi personnellement, je peux en mettre plus. C'est par rapport à, aux normes de détergent, en fait. Il faut un pourcentage de détergent. Sur les étiquettes de détergent, c'est marqué euh, 30% de tensioactif. Ouais, donc, il faut qu'il n'y ait un, pas plus de 5%, en fait. C'est pour ça que 50 grammes par litre. Après, les personnes, pour elles, chez elles, elles peuvent concentrer davantage leur lessive, c'est pas un problème. Mais moi, comme je l'avance, après, si c'est avec du savon de Marseille, ça risque de colmater. Et voilà Tu vois, c'est presque fini de dissoudre. Déjà. Oh, c'est bien. Qui fait de la bonne soupe C'est comme la bière, il y a toujours de la mousse. Donc on laisse reposer et puis on y revient après. Donc on peut utiliser le savon à sec, donc frotter la tâche à sec sur le tissu sec. On peut directement utiliser en fait les copeaux dans la machine, sans utiliser de lessive liquide. Quand on met de la lessive liquide directement dans la machine, elle, fait son, elle a son action tout de suite, quoi. Elle, elle lave tout de suite. La fibre du linge va tout de suite absorber la lessive liquide, alors que le, le copeau il va mettre un certain temps à se dissoudre. Surtout que voilà, les machines utilisant moins d'eau qu'autrefois, c'est plus long. Mais ça lave, hein. ça lave tout autant. Moi je le fais quand j'ai pas de. Quand j'ai plus de lessive liquide, c'est ce que je fais. Et puis les copeaux, on peut les utiliser aussi pour le lavage à la main. Euh, c'est qu'il y a une différence entre la lessive qu'on fabrique avec un savon fabriqué 100% huile d'olive et un savon type euh, savon de Marseille ou d'autres savons à base d'huile de copra, de coco ou de palme. Le résultat va pas être le même. La lessive va être plus compacte, va risquer de boucher les canalisations. Il va être même difficile à, à verser dans la machine parfois. Alors une lessive à base de savon qui a été fabriquée qu'avec des huiles liquides, comme l'huile d'olive, va permettre d'avoir une lessive plus facile. Lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre lessive, il est conseillé de bien l'agiter avant. Vous pouvez utiliser entre 100 et 300 ml, hein, ça dépend à quel point vous estimez que votre linge est sale. Si vraiment il est sale, vous pouvez rajouter une à deux cuillères de cristaux de soude. Quand on utilise une lessive écologique, le, le blanc a tendance à grisailler, à être blanc, un blanc éclatant, comme avec les, les lessives du commerce. Donc on peut rajouter du percarbonate de soude. En fait, le percarbonate de soude, c'est de l'oxygène actif. Et quand on le met dans l'eau, on, on voit que ça fait des petites bulles. Et que... Alors par contre, il faut l'utiliser avec une température minimum de 40 à 60 degrés. À 30, euh, il n'aura pas d'action. Il voilà. faut savoir qu'il faut que l'eau soit chaude, suffisamment chaude, pour 
qu'il ait une action. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires sur vos propres, vos propres utilisations, vos propres constats. Est-ce que la lessive vous a satisfait N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On se revoit très vite pour des nouveaux sujets. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et salut